With the taste of your lips, I'm alright. Your taxi tune slipping under. Hello, everyone, and welcome to Tuesday Mood. I hope you have a great day, and let's start the whole show, shall we? Hello everyone, welcome to Tuesday Mood Podcast dimana kita ngomong segala hal tentang yang random <laughs> Gue pernah punya opening yang bagus Cuma ya udahlah itu udah cukup kayaknya Cukup fun I guess So today um, there's, there's not a lot much uh, Lagi belum ada fan mail buat minggu ini And not a lot of stuff And uh, Gue cuma mau nanya nih Do I seem like I sombong karena I gak balas chat atau gak balas itu? Do I seem like that? It's just been bugging me off lately. Terakhir-terakhir ini aku kayak agak sedih sendiri. Like, aku mau balas. Seriously, I really do. But... Kayak apa ya? Jujur. Aku kayak... Mau dapetin waktunya gitu ya, susah Mungkin kalian rasa cuma kayak kata-kata But There's a lot of them That I have to reply And aku gak suka gitu kalau misalnya aku reply Satu orang terus orang lain gak di reply Rasanya kayak orang lain They won't like that That's the reason why And I've been, I've been having a hard time lately to Actually um, Dapetin waktu Because I've got a lot of stuff going on A lot Menurut-menurut sibuk Cause I have to do it my own tugas-tugas kuliah. But anyway, welcome to the show, guys. Um, semoga kalian yang lagi apa nih, situasi yang lagi susah atau misalnya lagi bagi atau apa, God bless all of you. I hope you all the best and I hope you bakal selalu um, disertain. Okay, cause I've been having a great day. Oops, ada notification. Ntar aku buka Biasanya sih Antara urgent Atau gak gak urgent Ini kayaknya notification dari um, Oh gak ini mah cuma email doang <laughs> So yeah Hello everyone Welcome Ya ampun gue udah ngomong welcome lagi dong Gue udah Jujur gue agak capek sih Karena terakhir-terakhir ini Bad tugasnya I know that stuff It sucks, but what can you do, I guess? I mean... Aku hari ini sih apa yang ngomongin sesuatu? Cuma... Ya jujur aja aku, kadang aku... Bingung gitu. Apa aku harus ngomongin apa enggak? Because I've been seeing a lot lately. Kayak video-video Semua foto-foto Atau itu orang yang kayak Berparti-parti Berfoya-foya And all that stuff Especially yang masih muda Yang mid 20s And Or maybe yang masih muda I don't mind if you drink I don't mind if you party Tapi gue penasaran aja gitu Why do you do that? Kenapa you minum? Does it feel good? Or karena biar kelihatan keren and all that stuff Okay, that's cool, I guess uh, Whatever your alasan, that's all cool But really, why? Okay, uh, do you really do that karena you mau di approval orang lain? Do you do that karena you emang mau biar balik lagi relax and all that stuff? What is the problem really? Apa yang buat you minum sampai kayak gitu? And I'm talking about the deeper part, bukan yang biasa aja. I'm talking about what's the deal with it? You see, aku aku ngomong kayak gini, aku mungkin bakal lose some fans for it, but aku benar-benar pakai Indobet bukan demi bukan cuma demi buat konten and raising a following. I also make this content to Spread positivity and also spread um, light. Kalau misalnya, I don't mind. Serius, aku nggak peduli. Kalau misalnya kamu misalnya mau minum atau mau pesa-pesa sana, go ahead. Do what you want to do. Do what you have to do and just do it. 
If you feel like you want it, if you feel like you udah dewasa, cukup dewasa, do it. Tapi kalau misalnya you lakuin itu karena you rasa itu, itu diri you, atau it what makes you who you are, atau karena emang kalau teman lain ikutin, berarti you harus ikut nanti. Cuma karena tren umur, lu harus di umur 20-an, atau di umur 18-an, nanti lu lebih bebas. You gotta find yourself, kid. You perlu cari jati diri you, artinya itu. Terus waktu-waktu itu lewat, waktu-waktu senang-senangnya apa era wapas kamu lagi bahagia-bahagianya, lagi foya-foyanya. Nanti wapas kamu udah umur 30 atau umur 40, ini baru nyadar, dunia ini lu gak bisa senang-senang terus. Lu bisa mau senang-senang terus. Lu bisa pikiran mindset, oh aku perlu senang-senang. apa sebanyak mungkin waktu lagi ku bisa yes you can do that of course I'm not judging if you wanna do that I also wanna do that too aku juga kayak gitu tapi kalau misalnya you gak selingin dengan investment to yourself you gak coba untuk improve yourself you cuma kayak gitu doang it wouldn't work you nanti 30-an 40-an ini bakal sengsara aku jamin itu you kerjaan coba minum-minum besa-besa nanti kalau pasti kamu umur 30 kamu pusing mencari pekerjaan di mana Um, you're underqualified, you punya attitude parah banget, and then when you're 50, you mungkin dah um, nikah sama orang yang salah, you mungkin dah uh, kacau sendiri hidupnya, you mungkin dah gimana gitu. You don't wanna do that. Uh, you really don't want to. And aku ngomong ini karena bukan karena aku suci atau apa, enggak, no, I'm fucked up too. I'm just gonna tell you that. Karena aku hidup, seriously. I'm, I'm, I might not be as fucked up as you, but I am too fucked up. Jadi let's them make it clear. Aku gak mau kelihatan suci di sini. Aku gak mau kelihatan kayak oh, aku yang paling benar. No, pasti aku ada salahnya juga. That's why I'm not judging you for anything you do. I'm just asking, why are you doing that? And for me, if you wanna do that, it's okay. You mau. Foya-foya kayak, you mau keren-keren kayak, atau you mau kayak berpesta-pesta. You do what you have to do, but you juga perlu selingin supaya you kayak gitu dengan improving yourself. You perlu invest di diri kamu sendiri. Gimana caranya? Try learning to be a nice person. Dan pertama, try learning to know yourself. Try finding your passion. Try investing, try um, kayak belajar tentang um, around you, belajar tentang apa aja. Daripada habisin waktu minum-minum terus, terus nanti wabas kamu udah umur 30-an, kamu pusing sama kehidupan sekeliling, kamu have a midlife crisis. You don't wanna do that. Kalau misalnya kamu pikir, kamu pakai alasan, oh tapi kan hidupku udah susah kayak gini, udah ngapain berarti, mending udah uh, berfaya-faya aja tetap pes misalnya. Man, shut the fuck up. Dan nanti waktu umur 30, umur 40, umur 50. What do you have? Lu mau mulai bisnis waktu umur 30. Enggak apa-apa. Tapi lu bisa habisin waktu itu lu waktu umur 20. What the fuck did you do in your 20s? What the fuck did you do with that? And I'm not saying aku udah kerja di mana. No, aku masih malas juga. Tapi aku udah mulai panik sana. I'm afraid. I'm afraid for me and you too. Aku juga panik buat kalian. Bagi generasi kita yang udah makin uh, modern, yang makin bergantungan sama teknologi. I, I, I'm just afraid. Aku takut. Aku bener-bener takut banget. So I've seen my friends yang jatuh ke parah banget kayak gini. And I don't know gimana mereka masa depannya gimana. And aku juga masa depannya, aku juga gak ngerti apa. Aku juga masih belum buat banyak gitu. Yang bisa buat aku jadi aman. Aku gak bisa dibilang kayak financial expert or anything. Tapi aku cuma mau bilang. We're all in this together in the end. Kita semua sengsara, kita semua lonely. Tapi apa yang mau kita lakuin tentang itu yang matters. You bisa coba untuk. Membawa ini ke positif dan coba membangun sesuatu gitu. While you're making your business, you can drink, you can party, do what you want. Tapi selalu nyisihin minimal satu jam lah. 
satu jam dia sehari atau satu hari dalam sebulan atau apa demi kerjain sesuatu yang you love finding your own self nggak gampang untuk be yourself karena bayar, mayoritas orang nggak tahu siapa diri mereka and me too kadang-kadang ku juga nggak tahu diriku siapa but it is what it is Aku cuma takut kalau misalnya kamu nanti udah umur 30-an atau 40-an Tiba-tiba Kamu bingung gitu ini mau gimana Kenapa suamiku kayak gini, kenapa istriku kayak gini, kenapa um, Apa namanya, kenapa Sekeliling kelihatan parah banget Kenapa aku habisin banyak waktu di sana Ya mungkin mereka masih keras kepala sekarang kayak gini Maksudnya, enggak ah, apaan sih? Ngapain sih lu ngatur-ngatur hidup gua? Ya, kalau misalnya nggak mau dikenatur, ya udah nggak usah. Nggak usah dengerin lagi. Go out. Do what you want to do. Tapi jangan balik-balik nyesel. I'm the same. I don't want you guys to fail. Gua nggak mau ada salah satu dari subscribers gua atau yang pendengar ini gagal di hidup. Gua seriusan nggak mau. That's why I'm telling you this. That's why I'm telling you this So You bisa belajar Dari kesan Diri sendiri Dari kesan aku Sepanjang hidup ini Dari kesan yang udah lewatin kita Dan all the past regrets Karena di umur 8 Aku baca Di buku I forgot what the name of the book is Pada itu bukunya tentang Bicarain tentang Ini suster gitu Ngomong ke Kumpulan pasien-pasien yang udah tua yang udah mau dengan siap banget di Panti Jompo and almost everyone almost everyone regrets kalau oh, misalnya mereka nyesel mereka gak lakuin sesuatu yang harusnya mereka udah lakuin lebih duluan they regret not doing it tapi mereka cuma pikir-pikir doang atau gak mereka nunda-nunda you don't want to do that you gak mau nunda diet Nggak tahu sampai kapan, eh tiba-tiba aku baru dapat penyakit dulu, you don't want that. Dan aku juga masih ada masalah ini, aku masalahnya di game, especially. Aku dari kuliah. Dan I'm still playing like a fucking madman. Nggak kayak dulu sih, cuma fuck me, man. Aku benci sama diriku karena gitu. Dan aku juga benci sama diriku karena aku try to drown out my sorrow sometimes. Sometimes aku gak mau ngakuin kalau misalnya aku bener-bener sakit Kadang aku gak, gak mau ngaku kalau misalnya Aku apa sih namanya Bermasalah gini aku cuma ya, Aku kadang yang mati kayak apaan sih ngatur-ngatur Gak berguna banget sih Udah sih ini hidup gua The thing is Sometimes Yang, ini, yang orang lain yang kritik-kritik bener ya Bukan sekedar katain doang Itu man it's just fucked up If somebody fat shames me right now Karena aku udah mulai agak Gemukan lagi I I'd probably start Itu lagi Menurut OR lagi I'd probably start OR lagi Tapi I know a lot of people Is still Going to be mad Mereka masih marah Yes I don't wanna delve into this topic that much Karena uh, Aku bisa relate sendiri Dan aku juga bisa relate ke adik aku sana Adik aku sana agak gemuk gitu Dan aku selalu motivasiin dia tanpa ngejudge dia Aku udah sana kadang Ngatain dia juga dan dia juga ngatain aku Demi kita saling mengingetin Lo kalau misalnya Bahaya Aku terakhir-akhir ini jujur aku aku bayar um, aku naik tangga aja deh bongek cuy <laughs> aku udah mosan kadang jantungku tuh bisa tiba-tiba sakit sendiri and that's panicking me tapi aku entah apa nggak ada motivasinya gitu and that's why sometimes aku perlu katain diriku sendiri demi aku bisa OR that sucks But that's what I have to do To keep me going Sakit-sakit dulu Senang-senang kemudian 
That's what's gonna be your motto. Sakit sakit dulu, senang senang kemudian. Okay. Nggak apa-apa, selingin senang terus. 60% work, 40% play. Go like that. Or 80%, 20%, nggak tahu. Up to you. Tapi your life is your life. Ingat, aku cuma kesini karena aku kasih pesan. Kalau misalnya you nggak suka, it's okay. You can unsubscribe to me, you can quit my videos, which you probably did. Um, or you can just take it. Karena serius, aku nggak mau lihat kalian gagal. Aku nggak mau lihat kalian nanti di tengah-tengah hidup tiba-tiba sedih sendiri. Apalagi di generasi sekarang, yang semua orang kelihatan yang keras kepala. I don't want to. I don't want you to fail. I want you to be the best person you can be. I want you to find yourself. I love all of you guys. And kayaknya sampai sini aja ya. God bless all of you. You guys are the absolute fucking best. I'll see you in the next episode. Bye-bye. Love out.